Na Vila Firmino Filho, na Zona Leste, os moradores reclamam pela falta de água. Quem está ao vivo lá e traz as informações é o Francisco Lima, de novo ao vivo no Jornal do Piauí. Fala, Chico Lima! Fala, Luciano Mandeu. Fala agora da Vila Firmino Filho, como você falou, há cerca de três meses, mais de três meses, que os moradores reclamam, não cai uma gota d'água da torneira. A gente vai mostrar para o nosso telespectador. A gente está aqui na casa da Dona Maria, que tem uma série de depósitos ali dentro para colocar água para abastecer, porque a torneira está assim, ó, ela pode abrir à vontade, não cai nenhuma gota. E essa é a situação dos mais de dois mil moradores que tem aqui na região, Dona Maria, vem cá, vamos conversar aqui com a Dona Maria, que é a proprietária da casa. Inclusive, o seu esposo fez uma cirurgia recentemente, a situação aqui está difícil sem água. Está difícil sem água, e ele quase morre ontem, ontem ele... três noites ontem, e ontem eu levei de novo para o hospital. E como é que vocês estão fazendo para conseguir água? É, meu filho que trabalha e chega e pega o galão e vai buscar dois galão. Aí eu pego um galão e boto ali dentro, para ele se molhar de vez em quando, porque o doutor diz, banho, é banho. Eu digo, só ser com fogo, doutor, que lá não tem... Não tem água nada. na torneira faz tempo. <risos> faz tempo. Só ser com fogo, doutor, porque lá não tem água. Tá bom, dona Maria. Obrigado. Quer conversar aqui o seu, com o seu Aloysio? Com a dona... Vem aqui, seu Aloysio. Vem conversar aqui, ó. O seu Aloysio, Amadeus. Só um minutinho, dona Maria, ó. Ele tem aqui as contas de setembro, não é isso, seu Aloysio? Setembro e outubro. De setembro e outubro pagas. Mas água mesmo na torneira nenhuma. Na torneira nenhum, é pingo. É. E quando chega o fim do do mês, o talão tá lá, a cobrar, né? Também está indo Também... pegar água distante daqui? Distante, daqui lá no satélite, no, no, no clube de engenharia, dele na, 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 na quadra ali. Isso aqui que o senhor Luiz está falando, Amadeu, é uma prática comum de todas as pessoas. Eles vão pegar água no escuro, à noite, geralmente a cerca de dois quilômetros para aqui. Vamos conversar aqui agora com a Maria Helena de Souza, que é uma das pessoas que tem é, atuado junto aos moradores, que ela mora aqui na região também, para tentar entrar em contato com a Gespisa. Maria Helena, o que foi que houve? Vocês chegaram a conversar com eles? A gente conversou com ele, a gente foi lá, foi eu, o seu Geraldo, o seu Abdias. Foi o seu Ceará, foi o Zé Luiz e foi um outro senhor que é evangélico. Ele não guia na nossa cara que a gente não esteve lá, porque a gente entrou lá para conversar com o presidente da, da Gespisa junto com o vereador Dudu. Foi o que disseram para você? Eles disseram lá para nós que não podia fazer nada porque a empresa já estava falida, já estava quebrada e não podia fazer nada porque a caixa d'água daqui foi, foi já para lá, já tinha sido desviada. Então, se a gente mora aqui, a gente precisa de água. Porque na casa do seu vereador, deputado, governador, lá nenhuma falta para nenhuma criança tomar banho e nem para fazer um lanche. Porque ontem aqui, as comunidades daqui, as comunidades aqui, nenhum foi para o colégio porque não tinha uma gota d'água. Então, senhor prefeito, deputado, será que na sua casa falta água para você banhar? Não falta. Como é que vocês estão fazendo? Aqui, então. Vamos buscar no satélite, é meu filho que vai buscar no satélite para casa dele, vai buscar para mim aqui, os pessoal que tem carro, tem moto, vai buscar, acho que não tem, vai buscar na cabeça. Isso é uma falta de vergonha para daqui para os moradores aqui, daqui da, da Teresinense, que é os, os políticos deputados que só precisam da gente aqui, quando vem atrás de, de volta, que é nas casas da gente. A tá dona Maria Helena está chateada, Madeu, porque realmente a situação aqui é complicada, são quase quatro meses sem água. Geraldo, a, a gente conversou com o pessoal da Agespisa. É, e o que eles disseram para a gente é que é, não houve nenhum tipo de contato de ninguém daqui da região da, da, da Vila Firmino Filho, não entrou em contato, que eles não sabiam que aqui faltava água e que agora que a nossa equipe entrou em contato com eles, eles vão mandar realmente alguém aqui para fazer essa manutenção. Mas o Geraldo participou de uma reunião com o presidente da Gespisa, que inclusive havia um projeto aqui de instalação de uma caixa d'água. Boa tarde, Amadeu. Amadeu, o que eu quero fazer a pergunta para o presidente da Gespisa, se ele lembra do projeto 162, que é da construção do reservatório de água aqui da Vila Firmino Filho Leste. Porque nós somos lá, tivemos sentado com ele, e a resposta que ele nos deu, que a Gespisa não teria verba para fazer esse reservatório. Essa é a pergunta que a comunidade deixa para ele. Se ele disse que a comunidade não, não foi lá, a gente sentou com ele e ele foi, a resposta que ele deu foi essa, que não tem é, recurso, porque foi esse recurso, por, pela falta de demora, pela demora, foi mandado para Parnaíba durante as gestões passadas. Essa é a nossa pergunta para ele, que ele vá à televisão e dê essa resposta para a comunidade, para a Vila Firmino Filho Leste. Tá ótimo, então fica aí o protesto dos moradores aqui da Vila Firmino Filho, Amadeu, porque são quatro meses já, quase quatro meses sem água, e eles querem saber uma posição da Gespisa, porque afinal de contas as contas de água continuam chegando e está todo mundo pagando aqui, Amadeu. Tá certo, obrigado Chico Lima. Eu... Olha, é preciso dar inteira razão ao povo que não aguenta mais isso. Uma vez saiu aqui a estatística de que 98% da cidade de Teresina tinha cobertura com o abastecimento da água. 
E eu duvidei. Está aí o, a questão. Aí na Vila Firmino Filho tem cano, tem torneira, mas não tem água. Não adianta 98% da cidade estar tá coberta por canos e, e torneiras. Tem que estar tá coberta por água. Quem está lá há quatro meses sem água, vai fazer o quê? Água para banhar, água para beber, para fazer alimentação, água para viver. Sem água não dá, rapaz. Agora está em discussão aí a questão da, da GESPISA, se passa subdelegação, se passa para outra. Quem toma conta é o Estado, é a Prefeitura. Quem está aí, essas senhoras, esses senhores, esses cidadãos teresinenses, cidadãos piauienses, cidadãos brasileiros, não estão querendo saber quem é que vai tomar conta, não. Eles querem que chegue a água, rapaz, na torneira deles. Aliás, que é uma necessidade básica. É necessidade primeira do ser humano, o um abastecimento d'água. Questão de vida ou morte. Sem água está errado. Ah, não vai não. É uma lástima, Deoclésio.